Hace tiempo que la farándula y la política encontraron una relación simbiótica más que interesante. Será tal vez porque a algunos funcionarios les sirve obtener un gran rato de, pub de publicidad, de popularidad con los famosos. Bueno, lo cierto es que no le salió tan bien al nuevo novio de eh, Karina Gelinek, Angie, porque ha sido denunciado oh. en eh, las últimas horas por presunto enriquecimiento ilícito o no pega dádivas. Una, Gelinek, con los muchachos. La verdad es que tiene como, viste, esas personas que tenemos como que siempre repetimos el mismo el patrón. El mismo patrón. Tiene bueno. que cortar con eso, hacer terapia. El de Karina Gelinek, evidentemente, es relación con el poder, casi delictivo, de partido, no, no, no discrimina Karina, porque mm. antes estaba con un kirchnerista, ahora con un muchacho del PRO, que es este eh, joven que se llama Albi Chernikovsky, que es director de juventud de la provincia de de Buenos Aires y justamente por esto es señalado por el viaje que realizó con Karina Gelinek hacia Punta del Este en un avión privado eh, cabe destacar que un avión privado a Punta del Este ronda entre los 15 mil dólares mínimo Ajá. se alojaron en hotel 5 estrellas de más de 500 dólares por eh, noche de habitación es decir es un gran viaje que costeó Albi, pero que no se condice con el sueldo de funcionario de no, de no mayor grado. ¿no? ¿Cómo Porque sabemos que lo pagó él? Bueno, el tema es el siguiente. Si lo pagó él, eh, incluiría en la, la, la cuestión de enriquecimiento ilícito, sí. digamos, de eso es de lo que se le acusaría. Pero si se lo pagó otra persona, sería dádivas, que es, recordemos que es lo que tuvieron... Algunos funcionarios, como por ejemplo el expresidente Budu, de volar en un helicóptero que no es de él, bueno, entonces ¿quién te lo dio? Digamos, y también frente a esto, eh, Karina Gelinek también es citada a declarar, así que problemas para la pobre Karina, yo no sé si decir pobre, pero evidentemente en el amor no tiene suerte, elige mal, elige bien, vamos a ver cómo le va también al muchacho para justificar este gran gasto en Punta del Este, pero no todo es malo, señor y señor, por eso yo te voy a traer los recomendados para este fin de semana. Hay mucho teatro, teatro y más teatro, y esto va a ser en Bariloche. Mirá dónde nos vamos, Angie, a Bariloche, porque esta noche, se va, qué noche Bariloche, eh? se va a estar presentando ensayo para una renuncia, casi un unipersonal. Está buenísimo este espectáculo que se va a estar dando en la sala del camping musical Bariloche a las 20.59 horas de manera puntual, 150 pesitos de la entrada, popular, está buenísimo. Esta obra ganó el primer premio eh, Labor Protagónico en la Fiesta Provincial de Teatro 2016. Esto es para Bariloche, Marta, pero si no te vas a Bariloche o si no estás en la zona de la cordillera, te venís para Los Valles, porque también hay mucho teatro y tiene que ver con Pura, Sebastián Villacorta, que está buenísimo lo que hace. Se va a estar presentando este domingo. Está bueno esto. ¿Lo viste vos cuando estuvo sí. acá? Sí, un espectáculo de transformismo, ¿ves? Exactamente. Es la historia interpretada de eh, un, un actor, bueno, un actor hombre que interpreta a diferentes mujeres, a seis mujeres, donde, bueno, se mete muchísimo en este universo femenino, ¿no? Con todas las cuestiones que tienen que ver con, con, con la mujer, con lo sublime, con el amor, con la obsesión por la imagen, bueno, con la, de, la, la edad, de los problemas de la edad. Bueno, es una obra muy interesante de humor para toda la familia, trabaja el tema de la fono, fonomímica también, que es una cosa también muy graciosa y se va cambiando todo el tiempo de, de vestuario de una manera muy, muy particular. Está buenísimo este espectáculo, recomendado este domingo eh, en la Ciudad de Roca, en Casa de la Cultura. Y también, si no, nos vamos a ir para Neuquén, la capital neuquina, que también el día de hoy inauguran una muestra fotográfica muy interesante en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy va a estar bueno para ir porque cuando está la inauguración está la, la artista ahí presente, claro. podés dialogar, te va eh, digamos contando eh, sobre su obra. Bueno, es la muestra de Nicola Constantino, Alteridad, es esta muestra fotográfica donde un poco Nicola, bueno, tiene <coughs> perdón, eh, polémicas ligadas al consumo desenfrenado, por ejemplo, en nuestro tiempo, la ambigüedad ética que puede llegar digamos, a afectar lo que consumimos, cómo lo consumimos problemáticas referidas a la manipulación humana, animal. Bueno, es una muestra interesante de fotografía en la que va a estar presente su autora el día de hoy. A, también a las 20 horas pueden conversar y si no, pueden continuar viendo la muestra eh, este fin de semana. Si te quedas en casa, mirá cuánto, cuánto te traje hoy, eh. si te quedas en casa ya podés descargar en internet el nuevo disco. <coughs> en realidad, 
el nuevo, eh, el nuevo single del disco de Joaquín Sabina que lo va a estrenar en marzo. Es muy interesante porque él lo que hace en esta oportunidad es lanzar el material vía internet, Ajá. vía streaming y vos te podés descargar el, digamos, el, el tema de manera ¿Ya original. se pueden escuchar? Y en buena calidad se estrenó el día de hoy Angie, este disco que está buenísimo después de muchos años. Joaquín Sabina vuelve, ¿no? Vuelve como a las pistas. Lo niego todo es el primer tema que le da nombre también al primer disco. Pues que lo niego todo, corazón. <risa> Me encantó. Y después Sabina va a emprender una gira mundial y seguramente va a estar por eh, la zona. Así que ya te podés descargar el tema de Joaquín Sabina. Un gran trabajo que está estrenando el día de hoy. Le vamos a mandar un saludo a Angie antes de irme. ¿Sabes a quién? ¿A quién? A toda la delegación de folclore de la provincia de Río Negro que está rumbo a Cosquín, porque Ay, mañana bien. se van a presentar. Así que le vamos a decir mucha suerte. La verdad que son grandes artistas, folcloristas de toda la provincia que fueron seleccionados con un gran proceso de, bueno, de selección, valga la redundancia. Y el día de mañana se van a estar presentando en el mayor festival folclórico del país representándonos a nosotros, así que nuestro corazón está con ustedes todos los éxitos. Esto ha sido todo por hoy. Lo mejor para ellos y lo mejor para vos, ¿eh? Mi buen fin de semana.